Siamo oggi, è veramente un qualche cosa che vuole interessare ragazzi della vostra età e vi spiego tra un attimo il perché. Il mio intervento vuole essere una spiegazione di che cos'è ADMO, Associazione Italiana Midollo Osseo e successivamente poi chiederò che il signor Antonio Brunetti, commendatore Antonio Brunetti, già medaglia d'oro perché vittima del terrorismo è qui presente, lo capirete tra un attimo, e poi chiederò aiuto al segretario qui presente, che è il signor Milintenda, di dare alcune spiegazioni tecniche sull'apparecchio in sé. Stiamo donando un defibrillatore. Perché alle scuole, come ADMO? Beh, perché l'ADMO ha bisogno di voi. Non ci sono altre parole. Perché? Perché... L'ADMO si preoccupa di seguire persone, ragazzi, uomini, bambini che hanno malattie del sangue, leucemia. E vi posso assicurare che non più tardi di una settimana fa la figlia di un mio carissimo amico in Germania è stata colpita da questa cosa. E quindi lo sento veramente molto mio. E quindi chiedo veramente il vostro aiuto. E oggi voi siete un po' degli ambasciatori di quanto io sto per dire nel senso che per essere donatori di midollo osseo, cioè per salvare delle persone, e tenete presente che la compatibilità nel poter donare il midollo è, e vi do solo due dati tecnici, all'interno della famiglia, uno ogni quattro, al di fuori della famiglia è uno ogni centomila persone. Quindi, mi insegnerete voi se siete bravi di matematica che siamo in il mondo 7 miliardi compatibilità 70.000 persone quindi nel mondo ci sono 70.000 persone che mi possono salvare qual è il problema? So. trovarli so. qual è il problema? creare una banca dati che metta assieme tutti questi nomi perché magari il mio salvatore è a Singapore non è detto che sia in via Santa Lucia. O magari è in via Santa Lucia, ma non lo so, perché quel mio amico non si è fatto tipizzare. E essere tipizzati non è una cosa grave. Eh. Vuol dire farsi fare un prelievo di 15 centilitri di, sangue. centilitri di sangue per poter fare le prime analisi. Ora perché però io mi rivolgo al, a una categoria così giovane? Perché per essere donatori la fascia che la medicina oggi dice essere quella che può donare è fra i 18 e i 35 anni.